safi karibu tena double updates popote pale ulipo mtazama wangu mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa William Samuel Ruto amerejea nchini kutoka China and of course kuna watu watakuwa wanajiuliza jamaa katuletea nini mimi ukiniuliza sidhani kama itanichukua taa zaidi ya sekunde moja kabla sija kujibu kwa sababu nina uhakika ametuletea madeni so wananchi wao tayari ehe kwa sababu wanatakiwa kulipa deni na sio rahisi lakini pia mjue si tu kwamba hiyo ndo deni ambayo tunayo aa imekuwa ni deni after deni kwa hiyo imekuwa ni deni kubwa ehe so ndo tu, tulipe inabidi sisi tuangaishwe kabisa yani unaona sisi maskini lazima tuangaishe zaidi vitu vipandishwe na nini ndo tulipe hiyo deni anyway hiyo ni story ya siku nyingine so kwenye video hii hapa nataka tuzungumzie mkutano ambayo inadaiwa imefanyika kule Ikulu baada ya William Samuel Ruto kurejea nchini. Tunaanzia pale airport, tuliona viongozi ambao walimchukua viongozi wa Kenya kwanza, Mdavadi, Kiture Kindiki, Bigadi Gashagwa na wengine. So baada ya pale wakaenda Ikulu na mkutano ukafanyika. Mkutano umefanyika kwa sababu ya vita ambayo inaonekana inaendelea kwenye chama cha UDA kuhusu uchaguzi ambayo itafanyika mwezi Disemba na miongoni mwa watu ambao sasa hivi tunavozungumza wanapitia muda mgumu sana ni Secretary General Malala. Malala sasa hivi bwana kuna watu wanamkubali na kuna watu ambao hawamkubali. Kuna wengine wanasema kwamba jamaa inabidi atolewe kwa sababu hajui hiyo kazi na anaitumia vibaya hiyo nafasi yake na mambo kama hayo. Majina yametajwa ya wale ambao huenda waka au sitaki si kusema wale niseme jina limetajwa na jina hili bwana linatokea kule mlima Kenya i think nina hiyo taarifa hapa nitakusomea uh, UDA elections a petition has been lodged seeking the removal of Kofas Malala as the UDA party secretary general MP Ndinyoro is being fronted for the secretary general's Pol, uh, position NTV tunacho ilikuwa ni taarifa ya jana usiku so kulingana na taarifa ambazo zinatokea kule uh, kwenye kamp lake William Samuel Ruto ni kwamba Malala huenda akatolewa kwa sababu kuna watu wengi tu ambao walianza historia kina Gladys uh, Sholei kule walishaanzaga hizo za huyu Malala si nini afanye kazi vizuri na mambo kama hayo lakini pia nimewaona kina Boni Halwale kina Didmas kule baraza viongozi tu kutoka kule Western uh, wanachama cha Ford Kenya ANC wamekuwa wakimnungunikia sana huyu jamaa Malala wakidai kwamba anatumia nafasi yake vibaya mno kwa hiyo mwisho siku hafai kuwa secretary general wa chama cha UDA lakini cha ajabu ni watu wanashindwa kuelewa kwamba huyu jamaa ni mtu ambaye ametumwa tu. Unajua pia usimpige sana kwa sababu yeye katumwa. I think mtu ambaye anatakiwa kupigwa sana ni aliyemtuma. Hiyo yeye sasa ana nguvu ya kuambia William Samuelito kwamba ah wewe hapana bwana Miss hizi nikawaambia watu waachane na vyama vyao. Si na nini na vitu kama hivyo. Hapana. Ruto anaweza akawa anaonekana and Ruto yuko vizuri sana kwa kuonekana mzuri. Alafu yeye mwenyewe anajua anachokifanya kwa sababu yeye ndo kamchagua malala yeye ndo kamtuma malala alafu sasa yeye aongeage yani yuko kando kabisa wakati watu wana yani na i mean sio sakai lakini malala yani ana, ana matatizo mengi sana ana matatizo mengi sana ambayo yeye mwenyewe amejiwekelea yani yeye mwenyewe kajiweka kwenye matatizo hayo na nikutumwa ametumwa so inabidi atulie apigwe pole pole so siku kutakuwaje kwenye uchaguzi wa a uh, UDA au chama cha UDA uh, mwezi Disemba lakini Ndindinyoro na Malala unajua nilikuwa najaribu kufanya tu uchunguzi wangu mdogo kuhusu hawa watu wawili Malala na Ndindinyoro nani anaweza kafanya hiyo kazi ya secretary general chama cha UDA vizuri zaidi ambao nimepata ni kwamba hawa watu they are just the same people they are just the same people i think tofauti ni ndogo sana au uh, tofauti wa kwanza ni labda mmoja anatoka western mwingine anatoka mount kenya kwa sababu kama ni mdomo kama ni mdomo wote wana mdomo kama ni kuongea tu bora watu wameongea wote wanaongea angalia malala msikilize ndini nyoro yani sio watu ambao yani 
si nitawekaje au nita describe vipi lakini watu ambao they don't care yani wao wanaongea tu bora wanaongea kwa sababu labda wana hiyo power wana hiyo nafasi au labda Ruto ni president you know wao ni kuongea wanaweza kuongea so utofauti mimi sijauona hivyo yani kwamba oh unajua huyu anaweza kafanya vizuri ah hapana just the same people and nimejaribu pia kuangalia kwa nini wana suggest ni ninyoro unajua ni ninyoro uh, ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kichukuliwa kama watu wa karibu sana wa William Samuel Ruto uh, lakini pia vile vile hapa lazima uangalie Mount Kenya unajua Mount Kenya mpaka leo hii wanaamini hii serikali ni yao na bila wao William Samuel Ruto hangepata nini hangepata nafasi so at some point waga wanataka kui control kwa asilimia kubwa sana na ndo wai control kwa asilimia kubwa kuna nafasi ambazo lazima wao wapewe unaniona eh sasa kwa mfano wakipewa ni Ninyoro nafasi ya um, uh, secretary general wa chama cha UDA nataka uangalie itakuwa rais kwao kumcontrol William Samuel Ruto yani hata sio hiyo tu kuna nafasi zingine hapa ambazo najua mwisho siku atazichukua of course wana, wanaitaka kwa sababu you know wao ndo wanajiona wenye serikali and lazima wakue na hiyo nafasi kwa sababu ni one of the biggest um, uh, uh, nafasi kwenye hiyo chama kuwa secretary general ni nafasi kubwa sana kwa chama you understand so hata hiyo uh, you can do very many things and uh, kina ndili nyoro kama unaweza kupata hiyo nafasi then hiyo watatumia kuhakikisha kwamba bado wanamweka William Samuel Ruto bumper bumper to bumper kwa sababu sasa hapo uh, watajitengenezea nafasi nyingi sana uh, kupitia uh, kupitia hiyo uh, nafasi ya secretary general kwa mfano uh, unakuta hapa lazima kutakuwa na watu wengi wa nini nyoro na watu kutoka mlima Kenya you know them na unajua namna ambavyo mlima Kenya inafanya kazi like ni watu wao wanatakaga watu wao na ni furaha yao kubwa ni kuweka watu wao kwenye hizo nafasi uh, uh, ukiangalia vizuri chama lazima wanajua pale tunaweka mtu fulani pale tuweke mtu fulani pale tuweke mtu fulani ili mambo yawe vizuri but uh, kwa malala ilikuwa ni tofauti kwa sababu they were like ah, kwa nini malala kwa nini malala alafu sio mtu ambaye tulikuwa naye since day one ni mtu ambaye aliruka tu juzi juzi hapa. Unaelewa eh? So wanaangalia wale watu ambao uh, wamekuwa na ruto yani since um, uh, nyakati hizo si wanatoka jubilee wanakuja wanatengeneza hiyo UDA yao na kitu kama hiyo mtazamaji wangu. So though those those yaona uh, utofauti mkubwa but that's what's happening mtazamaji wangu. Lakini pia Uh, uoga wa Mdavadi pia uh, najua iko hapa na I don't know mtu kama Ruto na Gashago anaelewana vipi hapa kwenye issue ya Mdavadi but uh, kuna hiyo wivu ya kawaida ya binadamu wa kawaida you understand like kuu Mdavadi kapewa hii kapewa ile lakini bado huko kwao wakapata secretary general so they are like ai kwa nini inaonekana wanapendelea sana anaweza akawa na feel hivyo uh, regard Gashago lakini hawezi akamwambia Ruto direct So anaf- atafanyaje? Atapiga hesabu na timu yake kule. Kwa sababu sasa hivi trust me, uchaguzi wa UDA ambao itafanyika December, tayari ishafanya kuna watu ambao wako nyuma ya Gashagwa, alafu kuna watu ambao wako nyuma ya William Samoe Ruto. So hiyo uoga wa Msale Mdavadi kupewa 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 na hiyo semu yao kupewa vitu hivyo vingi. Basi I think pia inachangia pakubwa kabisa Mlima Kenya kuhisi uh, kuweza kutokea issue fulani. So wanajaribu kuziba nafasi yoyote ile ambayo Msele Mdavadi anaweza akapenya nayo na akawa karibu na William Samuel Ruto kuliko nani kuliko Rigathi Gashagwa siasa pia ina wivu ah, watu wana wivu yes tena za ajabu sana lakini pia hii hapa lazima wataipigania kwa sababu you know, ukisha kwa secretary general uh, unakutaga mara nyingi hizi nafasi zingine basi unachangia pakubwa watu kuzipata So yeye mtu kama Ninyoro najua atakuwa na watu wake ambao ataweka. But ingekuwa ni malala, malala angeweka watu wake sio watu wa yani hivyo ndo siasa ilivyo. Once mtu ana nafasi fulani then anahakikisha kwamba nafasi hii hapa inabidi ni wape watu wangu moja mbili tatu ili mambo yaende sawa. Hata uchaguzi utakapofika watu huwa wanagombana hapa certificates na nini? Ah, wa watu wanagombana sana. So nakutaga mostly Uh, hawa kina secretary general ndo wanakaa chini wanaambia labda mwenye pati au mwenye chama kwamba bwana hapa tumekaa chini watu walikuwa wanataka mtu fulani but sisi tunaona ni mtu fulani fulani uh, ndo mzuri au ndo kabisa anaweza kachukua nafasi kwa sababu ya moja mbili tatu so 
lazima wapambanie uh, nafasi hiyo hapo lakini pia kitu kimoja ambacho nilishindwa kuelewa ni kwa nini hawa viongozi wa Luya Nation hawakutaka au hawakupenda kuona malala na chukua hii nafasi I, I think uh, reason hapa inaweza ikawa yani ambao mimi na, na uwezo wa kuona I don't know kama wewe utaiona but na hisi the problem hapa ilikuwa ni malala kuambia waachane na vyama vyao hapo malala na yeye hakupiga hesabu kwa sababu uwezo kaenda huko kwenu waanze kuambia watu waache vitu vyao wafuate vya watu wengine wa sehemu nyingine no hiyo ali ali fail i think hiyo ali fail pakubwa sana au sio uh, lakini pia hii pressure sidhani kama ata, atafanikiwa uh, malala kwa sababu tayari tayari asilimia kubwa ya watu hawataki uh, ifanyike hivyo but i think pia mission ya william samoito ni kama haijaingiana kwa sababu kwa sababu jamaa alikuwa ameshatumwa nikutumwa alikuwa anatumwa naenda chukua eh, eh, nc chukua ford ulete huku so i think imekataa so kama mission imeshaisha tunamjua William Samoruto vizuri kwa mfano nilikwambia rebels sasa hivi hawana haja ya kwenda state house hawahitajiki tena state house kwa sababu mission ilikuwa imeisha eh, mission ilikuwa ni kuleta watu UDA waachane na Raila Odinga lakini hiyo ilikataa na tulisha confirm hiyo si ndio so i think hii pia inaweza kawa mission imeisha ameshindwa labda kuleta watu UDA kutoka ANC pamoja na Ford so i, I think mission yake eh, ilikuwa tayari ime a uh, imekamilika uh, lakini pia naweza nikasema ye kuwekwa kama malala yani kama secretary general alitakiwa uh, kuhakikisha kwamba um, you know kuna kama ka ugomvi fulani unatokea trust me jamali itumika yani ugomvi fulani like hawa eh, wa, waluya eh? hawa waluya yani waanze tu kugombana hapo no wewe kwa nini unatuambia tuingie sisi hatutaki na mambo kama hayo so i think yani mission tu yani mission haijaingiana vizuri but pia nadhani alitaka hiyo alitaka kumpa support zaidi msala um, mdavad lakini pia kulingana na vitu vinavyoenda wale pia wameanza kujipanga so yani mission ni yani imekuwa yani haieleweki ni kama haijaingiana vizuri so uh, unakuta mission isipoingia vizuri then anaenda next na next ikiingia mount kenya then ruto naye naye akae tayari kwa sababu hapo sana sauti ana nini inabidi afanye inavyotakikana i don't know kwa kwa wewe unaichukuliaje nipe maoni yako hapo chini kwenye comments lakini kikubwa zaidi subscribe iendelee kupata taifa nyingi na mpya kila wakati bye bye